கோபாலபுரம் திமுக இளைஞர் மன்ற நிர்வாகியாய் தொடங்கி திமுகவின் செயல் தலைவராக உயர்ந்துள்ள மு க ஸ்டாலினின் அரசியல் பயணம் பல்வேறு பரிமாணங்களை கொண்டது அவரின் ஐம்பது ஆண்டு கால பொது வாழ்வை இப்போது பார்க்கலாம் மு கருணாநிதி தயாலு தம்பதியினரின் மூன்றாவது மகனாக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து மூன்றாம் ஆண்டு மார்ச் ஒன்றாம் நாள் பிறந்தார் மு க ஸ்டாலின் சேத்துப்பட்டு கிறிஸ்தவ பள்ளியில் மேல்நிலை கல்வி பயின்ற மு க ஸ்டாலின் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டில் வட்டக்கழகத்தின் அனுமதியுடன் கோபாலபுரம் திமுக இளைஞர் மன்றத்தை தொடங்கினார் இளங்கலை பட்டம் பெற்ற அவர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு துர்காவை மனம் முடித்தார் அன்றைய இந்திரா அரசு கொண்டு வந்த மிசா சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டார் ஓராண்டு கால சிறைவாசத்தில் காவலர்களின் தாக்குதலுக்கு உள்ளான நிலையில் ஸ்டாலினின் மேல் விழுந்த அடிகளை தாங்கி உயிர் துறந்தார் சிட்டிபாபு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பதாம் ஆண்டு மதுரையில் திமுக இளைஞரணி தொடங்கப்பட்டு அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் உருவான அமைப்பு குழுவில் அமைப்பாளரானார் மு க ஸ்டாலின் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு திமுக இளைஞரணியின் மாநில செயலாளரான அவர் தற்போது வரை அந்த பொறுப்பில் நீடிக்கிறார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு ஆயிரம் விளக்கு சட்டப்பேரவை தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளர் கே ஏ கிருஷ்ணசாமியை எதிர்த்து போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு அதே தொகுதியில் போட்டியிட்டு வென்று முதல் முறையாக சட்டப்பேரவைக்கு சென்றார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றோராம் ஆண்டு அதே தொகுதியில் தோற்ற மு க ஸ்டாலின் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஆறாம் ஆண்டு மீண்டும் வெற்றி பெற்றார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஆறாம் ஆண்டு சென்னை மாநகராட்சியின் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மேயராக பதவியேற்றார் இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியிலிருந்து சட்டப்பேரவை உறுப்பினராகவும் சென்னை மாநகராட்சி மேயராக இரண்டாவது முறையும் மு க ஸ்டாலின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் இரண்டாயிரத்து இரண்டாம் ஆண்டு ஒருவருக்கு ஒரு பதவி என அதிமுக அரசு கொண்டு வந்த சட்டத்திருத்தத்தின் காரணமாக மேயர் பதவியை இழந்து சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக நீடித்தார் இரண்டாயிரத்து மூன்றாம் ஆண்டு திமுகவின் துணை பொதுச் செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்ட மு க ஸ்டாலின் இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் வெற்றி பெற்று உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சரானார் இரண்டாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டு திமுகவின் பொருளாளரான அவர் இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு மே இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு மே பதினைந்தாம் தேதி வரை துணை முதலமைச்சராகவும் உயர்வு பெற்றார் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டும் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டும் கொளத்தூர் தொகுதியிலிருந்து தமிழக சட்டப்பேரவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மு க ஸ்டாலின் எதிர்கட்சி தலைவராக உள்ளார் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் மாநகர மேயர் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் எதிர்கட்சி தலைவர் என அரசு ரீதியாக பல்வேறு பதவிகளை ஏற்ற அவர் திமுகவில் கட்சி ரீதியாக இளைஞரணி செயலாளர் துணை பொதுச் செயலாளர் பொருளாளர் ஆகிய பொறுப்புகளை கடந்து தற்போது மு க ஸ்டாலின் திமுகவின் செயல் தலைவராக இருக்கிறார்